हेलो फ्रेंड्स अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा नाम है अंजीव का मिश्रा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा क्लास इलेवेंथ बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर फाइव इमर्जिंग मोर्स ऑफ बिजनेस उसका क्लास नंबर थर्ड है अगर इससे पहले क्लास नंबर वन और टू आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर हमारा फाइव है चैप्टर फाइव इमर्जिंग मोर्स ऑफ बिजनेस क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी वीडियो है वो इस चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज वहां पे आपको मिल जाए और जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीआर बुक होगा ठीक है और मैं जो भी हाईलाइट करूँ वो अपने नोट्स में लिख लीजिएगा अपने कॉपी में और जो अंडरलाइन करूँ उसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा ठीक है और मेरे पढ़ाने से ही नहीं होगा आपको फिर बाद में जो मैंने हाईलाइट किया उतना तो कम से कम लर्न करना पड़ेगा क्योंकि मार्क्स भी आपको लाना है अब अगला जो हमने पिछले क्लास नंबर टू तक यहां तक कर लिया था ठीक है अगला हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो ऑपरेशनली वन मे विजुअलाइज थ्री स्टेजेस इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी ओवरऑल अगर आप देखें तो तीन स्टेज को में डिवाइड कर दिया पूरे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को फर्स्टली द प्री परचेस सेल स्टेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट इंफॉर्मेशन सीकिंग सेकेंडली द परचेस सेल पहला तो सेल होने से पहले सेल होने से पहले क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट किया या जो इंफॉर्मेशन पहुंचाया कस्टमर तक हमने कि हमने अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दिया ये ये उसका क्वालिटी है ये उसका प्राइसिंग है ठीक है फिर सेकेंडली क्या हो गया कि परचेज एंड सेल कंप्राइज ऑफ स्टेप सच एस प्राइस नेगोशिएशन क्लोजिंग ऑफ परचेज एंड सेल डील एंड पेमेंट ठीक है पहला हमारा हो गया एक सेकंड में लिख के बता देता हूँ <coughs> पहला पहला स्टेज है हमारा प्री परचेज एंड सेल यानी परचेज एंड सेल करने से पहले का जिसमें कि क्या होगा ये स्टेज वन है <coughs> जिसमें कि जिसमें होगा फॉर एग्जांपल एडवर्टाइज एडवर्ट एडवर्टाइजमेंट हो गया या इंफॉर्मेशन जो इधर से कंज्यूमर कस्टम प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के पास जो जाएगा वो हो गया दूसरा हमारा हो गया परचेस एंड सेल ठीक है इसमें क्या क्या प्रोसेस है आए गए प्राइस नेगोशिएशन हो गया और परचेज डील क्लोज करना यानी अल्टीमेटली परचेज कर लेना सामान परचेज डील क्लोज करना फिर पेमेंट करना ये सब इसमें आएगा ठीक है फिर जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है पोस्ट परचेज एंड सेल यानी परचेज सेल करने के बाद परचेज और सेल करने के बाद क्या थर्ड स्टेज यानी पोस्ट एंड पोस्ट परचेज एंड सेल्स वाले में मेनली क्या होता है कि कि डिलीवरी करना ठीक है ये प्रोडक्ट परचेज होगा उसके बाद डिलीवरी करना अगर आप ध्यान से देखें इसको एक बार पढ़ लेते हैं फर्स्टली दी प्री परचेज सेल प्री परचेज एंड सेल स्टेज इंक्लूडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग सेकेंडली दी परचेज एंड सेल स्टेज कंप्राइज ऑफ स्टेप सच एस प्राइस नेगोशिएशन हो गया क्लोजिंग ऑफ परचेज एंड सेल डील हो गया पेमेंट हो गया थर्डली दी डिलीवरी स्टेज इट मे बी ऑब्जर्व फ्रॉम फिगर 5.2 पॉइंट टू आगे हम देखेंगे दैट एक्सेप्ट दिस स्टेज रिलेटिंग टू डिलीवरी ऑल अदर स्टेज इज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन यानी जो हमारा थर्ड स्टेज है अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो दोनों स्टेज है उसमें मेनली जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो क्या है इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इधर से उधर जाना है यानी कि ये दो स्टेजेस में तो हमारा ई कॉमर्स और ई बिजनेस तो सबसे महारत हासिल है उसको उसका काम क्या है इलेक्ट्रॉनिक जो भी होता है उसमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन को ही तो फ्लो करने में ज्यादा हेल्प करते हैं वो बहुत ही स्पीड से करते थे द इन्फॉर्मेशन इज एक्सचेंज इन द ट्रेडिशनल बिजनेस मोड टू वहां पे भी यानी जो पहले बिजनेस होता था ट्रेडिशनल बिजनेस उसमें भी एक्सचेंज होता था लेकिन उसमें स्लो होता था बट एट सीवियर टाइम एंड कॉस्ट कंस्टेंट्स इन फेस टू फेस इंट्रैक्शन इन ट्रेडिशनल बिजनेस मोड फॉर एग्जाम्पल वन नीड्स टू ट्रेवल टू बी एबल टू टॉक टू वन एन अदर पार्ट वन एन अदर पार्ट रिक्वायरिंग ट्रेवलिंग एफर्ट ग्रेटर टाइम एंड कॉस्ट यही होता था कि उसमें भी एक्सचेंज होता था इंफॉर्मेशन का लेकिन उसके लिए एक पार्टी दूसरे पार्टी के यहाँ जाता 
जिसमें कि ट्रेवल एफर्ट लगता है टाइम भी लगता है और बहुत सारा कॉस्ट भी लगता है हमारा ठीक है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीफोन इज आल्सो कम्बरसम इट रिक्वायर्स सेमल्टेनियस प्रेजेंस बोथ द पार्टी फॉर वर्बल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप बोले कि फोन पे भी तो कम्युनिकेशन हो सकता है लेकिन फोन पे भी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि दोनों साइड में पार्टी हो अब इसमें क्या है ई इलेक्ट्रॉनिक वाले सिस्टम में ई बिजनेस ई कॉमर्स में क्या है कि आप एक बार दे, दे दो अपना अपना जो भी इंफॉर्मेशन है बाकी उसको जब अगले को टाइम मिलेगा वो अपना निकाल के चेक कर लेगा लेकिन फोन में क्या है कि सेमल्टेनियसली दोनों पार्टी के पास टाइम होना चाहिए ठीक है एक दूसरे से बात करने के लिए इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट टू बट दिस अगेन इज क्वाइट अ टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस इंटरनेट कम्स इन एज द फोर्थ चैनल विच इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस लिमिटेशन आगे देखें अच्छा वो बोल रहा है उसके बाद कि हम मेल भी कर सकते हैं जो कि वो भी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है इसीलिए इन सभी जो भी हमने डिमेरिट अभी देखा उसमें उससे छुटकारा किसने दिलाया मुझे उससे छुटकारा ई बिजनेस के थ्रू इंटरनेट के थ्रू मिल गया मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम रेफर टू अब इन द केस ऑफ इंफॉर्मेशन इंटेंसिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सच एस सॉफ्टवेयर म्यूजिक इवन डिलीवरी कैन टेक प्लेस ऑनलाइन और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं जिसमें डिलीवरी ऑनलाइन ही हो जाता है फॉर एग्जांपल अगर कोई आप म्यूजिक परचेस कर रहे हैं मूवी परचेस कर रहे हैं तो वो तो ऑनलाइन ही परचेस हो जाता है यहाँ तक कि यानी कि जो स्टेज थ्री डिलीवरी वाला है वो भी ऑनलाइन ही हो जाता है ठीक है वट इज डिस्क्राइब हि इज द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉम अ कस्टमर्स स्टैंड पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग द सेलर्स परस्पेक्टिव इन द पैराग्राफ ऑन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फॉर ई बिजनेस यानी अभी हम नीचे देखेंगे कि ऑनलाइन जब ट्रांजेक्शन होता है तो कस्टमर के साइड से क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं सो आर यू रेडी आर यू रेडी विद दिस शॉपिंग लिस्ट और वुड यू लाइक टू रिलाई ऑन योर इंस्टिंग एज यू ले आई एज यू टेक अ टूर ऑफ दिस शॉपिंग मॉल लेटेस्ट फॉलो द रीता रेखा ब्राउजिंग इंडिया टाइम्स डॉट कॉम ठीक है रेखा रेशा जो हमारा पहला केस स्टडी था स्टार्टिंग में वो रीता रेखा वाला वो वाला उन्होंने इंडिया टाइम्स का साइट खोला है अच्छा अब क्या करेगा पहला तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिस भी साइट से उसको शॉपिंग करना है पहले वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज टू रजिस्टर विद ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके लिए उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन मीन्स दैट यू हैव एन अकाउंट विद ऑनलाइन वेंडर अमॉन्ग वेरियस डिटेल दैट नीड्स टू बी फिल्ड इज ए in is a password as the section relating to our account and shopping cart are password protected otherwise anyone can log in using your name and and shop in your name this can put you in a trouble theek hai usme mainly kya hota hai usme id account id aur password hote hai jiske through aap aap apne account se khud hi us pe purchase dal sakte hai nahi to agar aapke simple naam se hota to fir to koi bhi open karke usme aapke naam se order dal deta theek hai फिर दूसरा का रजिस्ट्रेशन के बाद होता है प्लेसिंग एन ऑर्डर उसके बाद आपको जो सामान खरीदना उसका ऑर्डर आप प्लेस कर यू कैन पिक एंड ड्रॉप द आइटम्स इन द शॉपिंग कार्ट शॉपिंग कार्ट इज एन ऑनलाइन रिकॉर्ड ऑफ व्हाट यू हैव पिक्ड अप वाइल ब्राउजिंग द ऑनलाइन स्टोर जस्ट एज इन अ फिजिकल स्टोर यू कैन पुट इट इन 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 एंड टेक आइटम्स आउट ऑफ योर कार्ट लाइक यू कैन डू सो इवन वाइल ऑनलाइन शॉपिंग ठीक है आफ्टर बींग श्योर ऑफ वट यू वॉन्ट टू बाई यू कैन चेक आउट एंड चूज योर पेमेंट ऑप्शन उसके वही बात है कि एक आपको कार्ट मिलेगा जिसमें कि आपको जो भी सामान पसंद है आप जैसे उसको चूज करें उस कार्ट में चला जाएगा जैसे आप जब फिजिकल शॉपिंग करने जाते हैं तो बास्केट मिलता है वैसा ही कुछ समझिए ठीक है फिर पेमेंट मेकनिज्म अब बात आ गया ऑर्डर भी आपने प्लेस कर दिया तो अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा तो पेमेंट करने का बहुत सारा मोड है पेमेंट फॉर दर्चेस थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग में बी डन इन नंबर ऑफ वे पहला तो कैश ऑन डिलीवरी यानी जब वो सामान आपको पहुंचाने आ रहा है उस टाइम आप उसको कैश दे दीजिए एज इज क्लियर फ्रॉम द नेम पेमेंट फॉर द गुड्स ऑर्डर ऑनलाइन मे बी मेड इन कैश एट द टाइम ऑफ फिजिकल डिलीवरी ऑफ द गुड्स दूसरा चेक से पेमेंट कर दीजिए उनको ठीक है ऑल्टरनेटिवली The 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 online vendor may may arrange for the pick up of the check from the customers and upon realization the delivery of the goods may be made. यहां से चेक जाएगा जब वो चेक चेक वो मतलब इन कैश हो जाएगा उसके बाद वो डिलीवरी देगा अगला है हमारा नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो की ज्यादातर यूज होता है नेट बैंकिंग के थ्रू मॉडर्न बैंक प्रोवाइड टू दे कस्टमर्स दिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड ओवर द इंटरनेट यूजिंग इमीडिएट पेमेंट सिस्टम ठीक है यानी आई एम पी एस एन ई एफ टी आर टी जी एस के थ्रू पेमेंट कर दीजिए फिर उधर से आपको ऑर्डर 
डिलीवर कर देगा वो इन दिस केस देर देर फोर दायर मे ट्रांसफर दी अमाउंट फॉर दी एग्रीड प्राइस ऑफ द ट्रांजेक्शन टू दी अकाउंट ऑफ द ऑनलाइन वेंडर मे देर प्रोसीड टू अरेंज फॉर द डिलीवरी यहाँ से जो भी परचेजर है वो वेंडर के अकाउंट में उतना पैसा ट्रांसफर कर देगा और वो उधर से फिर आपको सामान डिलीवर कर देगा अगला हमारा क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड मैक्सिमम ज्यादातर यही यूज होता है ठीक है पॉपुलरली रेफर टू एस प्लास्टिक मनी भी इसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड दिस कार्ड आर मोस्ट वाइडली यूज मीडियम फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन इनफैक्ट अबाउट नाइनटी ऑनलाइन कंज्यूमर ट्रांजेक्शन आर एक्सिक्यूटेड विद अ क्रेडिट कार्ड ठीक है यानी ज्यादातर जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू यूज करते हैं अगर ये 95% जो डेटा बोल रहा है मुझे इस पर रिलाई नहीं है 95% नहीं बोल सकता ठीक है क्रेडिट कार्ड अलाउड अलाउड इट्स होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो परचेजर है वो क्रेडिट पे भी सामान परचेज कर सकता है क्रेडिट कहने का मतलब कि अगर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी कर सकता है उसको कुछ दिन बाद पेमेंट पेमेंट वापस दे देगा बैंक को चालीस पैंतालीस दिन का क्रेडिट पीरियड मिलता है ठीक है The amount due from the card holder to the online seller is assumed by the issuing bank. यानी जब तक जो card holder payment करना है card holder को seller को वो जब तक कौन कौन दे देगा जिस भी bank का वो credit card who later transfers the amount involved in the transaction to the credit of the seller. ठीक है. Buyer's account is debited when often who often enjoy the freedom of deposit the amount in the installment at at his convenience और बाद में जो भी buyer है वो या तो EMI यानी installments में पैसा दे दे bank को या एक लम्ब सम में ठीक है debit card allows its holder to take purchases through the it to the extent of the amount lying in the corresponding account और जो debit card होता है ATM को normally debit ATM जो है वो हमारे लिए debit card होता है debit card कहने का मतलब कि मेरे account में balance already है तो जब बैलेंस है उसी को यूज करना है तो मैक्स टू मैक्स कितना का परचेज कर पाएंगे जितना भी मेरा बैलेंस है द मोमेंट एनी ट्रांजेक्शन इज मेड द अमाउंट ड्यू एस पेमेंट इज डिडक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम द कार्ड जितने का भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसी टाइम उतना पैसा अकाउंट से कट जाएगा टू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड एज एन ऑनलाइन पेमेंट टाइप दिस सेलर फर्स्ट नीड्स अ सिक्योर मीन्स ऑफ कलेक्टिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कस्टमर ठीक है अगर आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट लेना है तो उसके लिए एक सिक्योर मींस होता है उसको आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा अपने पेमेंट अपने काउंटर पे ठीक है पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड कैन बी प्रोसेस्ड आइडर मैन्युअली और थ्रू एन ऑनलाइन ऑथराइजेशन सिस्टम सच एस 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 एल सर्टिफिकेशन सी बॉक्स ऑन हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स ठीक है वो सब आप छोड़िए बात खत्म डिजिटल कैश डिजिटल कैश ये This is the form of electronic currency that exists only in cyberspace. This type of currency has no real physical properties but offer offers the ability to use real currency in an electronic format. First, you need to pay to a bank by check, draft ETC, and amount equivalent to the digital cash that you want to get issued in in your favor. Then the bank de dealing in e cash. Will send you a special software you can download on your hard disk that will allow you to draw digital cash. ठीक है from your account with the with the bank you may then use the digital fund to make purchases over the web. Digital cash एक real cash नहीं है जो कि real for physical existence नहीं होता है. ठीक है ये electronic format में cash होता है. ठीक है लेकिन इसके लिए भी पहले आपको bank से अपने वहाँ पे पैसा transfer करना है जहाँ से आपको डिजिटल कैश अवेलेबल है ठीक है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ ई ट्रांजेक्शन यानी ई बिजनेस का रिस्क क्या क्या है ठीक है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑन लाइक आर्म्स लेन ट्रांजेक्शन इन फिजिकल एक्सचेंज आर प्रोन टू नंबर ऑफ रिस्क बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में रिस्क रेफर्स टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिस हैपनिंग दैट कैन रिजल्ट इन टू फिजिकल सॉरी फाइनेंशियल रेपुटेशनल और साइकोलॉजिकल लॉस टू दार्टीज इन्वॉल्व इन दिस्क किस क्या होता है रिस्क रेफर्स टू दिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी मिस है पार्टीज को बिकॉज ऑफ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ सच रिस्क इन केस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इशूज बिकम्स द मस्ट क्रूसियल कंसर्न इन ई बिजनेस ई बिजनेस में थोड़ा सा ये जो रिस्क है वो ज्यादा है क्योंकि जब हम फिजिकल में डील करते हैं तो हम देख रहे हैं कि किसको पेमेंट कर रहा है और कौन पेमेंट कर रहा है लेकिन जब हमारा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है तो दोनों पार्टी एक दूसरे के पास नहीं है नॉर्मली ठीक है तो रिस्क यहाँ पे ज्यादा है 
one may broadly discuss this issue under three heading transaction risk तीन हेडिंग है इसका एक तो ट्रांजैक्शन में रिस्क ट्रांजैक्शन करते हुए रिस्क एक दूसरा डाटा जो स्टोर होगा उसका रिस्क और तीसरा ट्रांसमिशन रिस्क यानी एक जगह से इंफॉर्मेशन जो दूसरे जगह जाएगा उस बीच के टाइम पे कुछ रिस्क है ठीक है ट्रांसमिशन होने में इंफॉर्मेशन ठीक है एंड थ्रेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी रिस्क और दूसरा प्राइवेसी रिस्क भी है हमारा ठीक है ट्रांजेक्शन रिस्क कहने का मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन टू दी फॉलोइंग रिस्क ऑनलाइन जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ रिस्क है पहला सेलर डिनाइज दैट द कस्टमर एवर प्लेस द ऑर्डर और द कस्टमर डिनाइज दैट ही हैज ही एवर प्लेस द ऑर्डर दिस मे बी रेफर टू एज द डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग ठीक है इसमें क्या होता है कि हो सकता है ना कि सेलर ने बायर ने ऑर्डर डाला सेलर को लेकिन सेलर मना कर रहा कि ऑर्डर आया नहीं ये बायर मना कर रहा है ऑर्डर डालने के बाद भी कि मैंने ऑर्डर किया ही नहीं ये भी एक रिस्क है अगला The intended delivery doesn't takes place. Goods are delivered at wrong address. Or goods other than ordered may be delivered. This may be regarded as a default on delivery. दूसरा ये है कि order order गलत जगह पे intended delivery doesn't take place. जो delivery हम चाहते थे करना वो delivery हुआ ही नहीं. Goods deliver हो गया लेकिन wrong address पे हुआ. Goods deliver हुआ लेकिन अलग गुड्स डिलीवर हो गया ठीक है तो इसको हम बोलेंगे डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी सेलर डजेंट गेट द पेमेंट फॉर द गुड्स सप्लाइड वेयर एज द कस्टमर क्लेम्स दैट द पेमेंट वाज मेड ठीक है ये डिफॉल्ट इन पेमेंट हो गया अब पहला हमारा क्या था डिफॉल्ट इन ऑर्डर कि ऑर्डर किया नहीं किया मैं जो डिफॉल्ट आ रहा था हमारा ये डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर है ये ठीक है दूसरा हमारा डिफॉल्ट इन डिलीवरी आ गया कि डिलीवरी किया ही नहीं या गलत कर दिया गलत सामान कर दिया गलत एड्रेस पे कर दिया अगला हमारा डिफॉल्ट इन पेमेंट इसमें क्या होता है सेलर और बायर ठीक है सेलर और बायर दोनों एक बोलता है कि पेमेंट कर दिया दूसरा बोल रहा नहीं किया ठीक है तो ये ये सारे ट्रांजैक्शन रिस्क हो गए हमारे ठीक है आगे देखते हैं हम दस इन ई बिजनेस रिस्क मे अराइज फॉर दिस सेलर और दायर ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग डिफॉल्ट एज वेल एज पेमेंट सच सिचुएशन कैन बी अवॉइडेड बाई प्रोवाइडिंग फॉर आइडेंटिटी एंड एंड लोकेशन एड्रेस वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड ऑप्टेनिंग ऑथराइजेशन एज टू दर्डर कन्फर्मेशन एंड पेमेंट रियलाइजेशन इसमें सिंपल सा ये बात बोल रहा है ये जो भी हमारा डिफॉल्ट है ट्रांजेक्शन रिस्क वो किसी के एंड से भी हो सकता है सेलर या बायर इसके इससे बचने के लिए फॉर एग्जाम्पल कि ऑर्डर डिलीवर हुआ या सॉरी ऑर्डर प्लेस हुआ या नहीं ये वाला जो पहला हमारा था डिफॉल्ट इन ऑर्डर इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही ऑर्डर मिल गया सेलर के के यहां से बायर के पास एक मैसेज आना चाहिए कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया वैसे ही डिलीवरी के टाइम पे जो भी आप एड्रेस देंगे वो एड्रेस कन्फर्म्ड होना चाहिए फिर जब भी आप ऑर्डर दे रहे हैं जब भी आप ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं ठीक है डिलीवर करते टाइम आप जिसको भी डिलीवर कर रहे हो उसका साइन करवा लीजिए ताकि कि बाद में आप बीइंग सेलर प्रूफ कर सके कि आपको डिलीवर हुआ है सही एड्रेस पे जो आपने एड्रेस दिया था अगला है डिफॉल्ट इन पेमेंट जैसे ही आपको सेलर को पेमेंट रिसीव हो वो इन्फॉर्मेशन दे दे उसको मैसेज के थ्रू मिल गया पैसा ये सब ये सब उसका रिमेडी है इस रिस्क को कम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू कन्फर्म दस्टमर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम वेरीफाई दिमिलर टू दॉलर आई डी इन टेलीफोन दैट प्रोवाइड टेली मार्केटर विद सच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज द कंज्यूमर नेम एड्रेस एंड प्रीवियस परचेजेस पेमेंट रिकॉर्ड इसमें बोल क्या रहा है कि देखिए जैसे आप जो भी सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर कुकीज होते हैं ठीक है तो उनके थ्रू आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो भी आ, जो हमारा बायर है वो सही इंफॉर्मेशन उसमें फिल किया है या नहीं ठीक है एज फॉर कस्टमर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एनोनिमस सेलर इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू शॉप फ्रॉम वेल स्टैब्लिश शॉपिंग साइट्स वाइल अलाउिंग एडवर्टाइजर टू सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन दिस साइट एस्योर कस्टमर ऑफ दिलिंग सेलर आइडेंटिटीज लोकेशन एंड सर्विस record sites such as ebay even provide for rating of rating of the seller this sites provide protection to the customer against default on delivery and reimburse the payment made up up to some extent isme bol ye raha hai ki dekhiye jo bhi aap sale purchase uh, purchase karenge wo ek uh, well established site se hi kariyega theek hai kyunki ek bar jab aap uske site pe gaye to wo aapke 
आपके सिस्टम में भी आ सकता है और आपके इंफॉर्मेशन क्रेडेंशियल्स को मिस कर सकता है ठीक एज फॉर द पेमेंट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इन ऑलमोस्ट 95 परसेंट ऑफ द केसेस पीपल यूज क्रेडिट कार्ड फॉर देयर ऑनलाइन परचेजेस एट द टाइम ऑफ कंफर्मिंग द ऑर्डर द बायर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द डिटेल्स सच एज कार्ड नंबर कार्ड इश्योर कार्ड वैलिडिटी या सी नंबर दिस डिटेल मे बी प्रोसेस ऑफ लाइन एंड ओनली आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल और हर about the validity of the credit card uh, credit limit etc the seller may go ahead with the delivery of the goods isme kya bol raha hai ki dekhiye aap jab credit card se purchase karenge to aap 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 jo detail de rahe ho wo dhyan se dijiyega aur apna credit limit dekh ke dijiyega suppose kare aapka credit limit 10000 ka aur aap 20000 ka saman order mat kijiyega wo 10000 ke andar ka hi ho theek hai this detail may be processed offline and 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 only after satisfying himself or herself have uh, about the availability of the credit limit etc the seller may go ahead with the delivery of the goods alternative the e-commerce technology today permits even online processing of the credit card information for protecting the credit card details from being misused shopping malls these days use the encryption technology such as net netscape secure socket layer ssl you can gain some information about ssl from the box on the history of the e-commerce in the succeeding section we will familiarize you with the encryption or cryptography an important tool used by the safeguard uh, for safeguarding against the data transmission risk in online transaction isme simple sa bol raha hai ki jo aap credit card ka transaction karte ho wo normally ka hota hai हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड वो मैन्युअली फील करे लेकिन आज के डेट में क्रेडिट कार्ड का भी जो प्रोसेसिंग हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है तो उतना ज्यादा डरने का बात नहीं है ठीक है आगे देखते हैं डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क दूसरा हमारा डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क पहला तो हमारा ट्रांजेक्शन रिस्क हो गया कि ट्रांजेक्शन करते टाइम क्या क्या रिस्क है दूसरा डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क अब जो भी डेटा होता है उसको उसके बाद सेलर जो भी होते हैं वो स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो भी काम होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक जगह से दूसरे जगह भेजेंगे तो इन दोनों केसेस में भी रिस्क इन्वॉल्व है इंफॉर्मेशन इज पावर इन डीड ठीक है बट थिंक फॉर मोमेंट इफ द पावर गोज इनटू टू द रॉन्ग हैंड्स देखिए आज के डेट में दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इंफॉर्मेशन ठीक है आज जो आप व्हाट्सएप देखते हैं व्हाट्सएप आपके अकॉर्डिंग बहुत ही बड़ी कंपनी है लेकिन आप एग्जैक्टली सोचे तो व्हाट्सएप के पास कोई भी एसेट नहीं है व्हाट्सएप बड़ी कंपनी है नंबर वन कंपनी टॉप टेन कंपनीज में आएगी क्यों क्योंकि उसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है ठीक है आज का जो नया दौर चल रहा है वो इंफॉर्मेशन का दौर चल रहा है ठीक है तो इंफॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल चीज होता है ठीक है तो और इंफॉर्मेशन है हमारा पावरफुल इन डीड बट थिंक ऑफ फॉर मोमेंट ऑफ पावर गोस इन द रॉन्ग हट अब बताइए आप अगर वही इंफॉर्मेशन किसी गलत हाथ में पड़ गया तब तो डेटा स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड इन इन रूटेड इज एक्सपोज टू नंबर ऑफ रिस्क वाइटल इंफॉर्मेशन मे बी स्टोरेड और मॉडिफाइड टू परस्यू सम सेल्फिश मोटिव्स और सिंपली सिंपली फॉर फॉर्म फन और एडवेंचर इसीलिए बोला कि जो भी आपने डेटा यानी सेलर ने जो भी डेटा अपना रखा है हो सकता है उस डेटा को कोई चुरा के लेके जाए या उसको चेंज कर दे ठीक है अपने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए या ऐसी मजे के लिए यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ वायरस एंड हैकिंग डू यू नो the full form of acro acronym virus it means vital information under siege theek hai virus ka matlab hota hai ki jo aapka vital information iska full form hai lend kar jaye ga acha topic hai matlab acha point hai virus ka full form vital information under siege isme kya hota hai <coughs> ki jo aapka information hai wo koi dusra misuse karne ke liye rakh liya theek hai actually virus is a program a series of command which replicates itself on the other computer virus kya hota hai ek series of command hota hai jo dusre ke computer pe ja ke aur us us pe apna kaam karta hai defect of computer virus dekhiye zyada technicalities mein mat jaiye hum log yahan pe computer subject nahi pad raha hamara motive kya hai hum business ko aur e business ko samajhne ka koshish kar rahe hain theek hai to zyada technicalities mein mat jaiye ga aur main bhi utna nahi ja raha theek hai आपको बस समझना ई बिजनेस और ई कॉमर्स क्या होता है उसके क्या रिस्क है ज्यादा आप टेक्निकलिटीज में मच जाएगा द इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस कैन रेंज फ्रॉम मियर एक्ट एनोएंस इन टर्म्स ऑफ सम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले लेवल वन वायरस डिस्ट्रप्शन ऑफ फंक्शनिंग लेवल टू वायरस डैमेज ऑफ टू 
target data files level 3 virus to complete destruction of the system level 4 uh, virus virus ka labels hai ki level 1 virus ye ye kaam bigadta hai ye aisa aisa theek hai wo jyada aap mat dekhiye dhyan se installing and timely updating antivirus programs and scanning these the files at disk with them this with them provides protection to your data files agar aapko virus ke against kaam karna hai antivirus install kar dijiye for example quick heal aur ye sab अपने वो फाइल्स पे फोल्डर पे और सिस्टम पे रन करा दीजिए ठीक है वायरस को मार देगा वो ठीक है डेटा मे बी इंटरसेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस वन वन मे बी क्रिप्टोग्राफी इट रिफर्स टू द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनक्रिप्टिंग इट इनटू एन अनरीडेबल फॉर्मेट कॉल्ड साइबर टेक्स्ट ओनली दोस हु पोजेसेस अ सीक्रेट की कैन बी बी डिक्रिप्ट द मैसेज इनटू प्लेन टेक्स्ट दिस is similar to using code code wrongs with ye wala badhiya hai yaad kar le jagah cryptography dekhiye agar main agar main saman ko ek jagah se agar main apne information ko ek jagah se dusre jagah bhej raha hu to information ko mat na bhejo usko crypt kar do theek hai yani <coughs> encrypt kar do yani ki usko aisa bana do ki wo koi padh hi na sake for example normally normally agar koi data likha hai ki my name is My name is accounts and finance guru pool. So is accounts and finance guru pool. So is ko ap kuch coding kar dijiye. For example, ye ye. ठीक है. बस ये वही पढ़ पाए. जिसके पास वो चाबी हो, वो काम, वो पढ़ने का. ठीक है. वही उसको बस खोल सकता है. ठीक है. तो ये ये transmission risk कम करने का cryptography एक एक अच्छा जरिया है. ठीक है. अगला हमारा रिस्क है रिस्क ऑफ थ्रेट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी इंटरनेट इज एन ओपन स्पेस वंस द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ओवर द इंटरनेट इट मूव्स आउट ऑफ प्राइवेट डोमेन इट देन बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग कॉपीड ठीक है डेटा फर्निश्ड इन कोर्स ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस मे बी सप्लाइड टू टू अदर हु मे स्टार्ट डंपिंग अ होस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल लिटरेचर इनटू योर ईमेल बॉक्स यू आर देन at the receiving end with little respite from receiving junk mails theek hai ek bar jaise hi koi data internet pe aata hai yani wo private domain se nikal ke kahan pe aa gaya public domain pe aa gaya theek hai for example dekhiye aap jaise kabhi kabhi dekhte honge jo bhi movie jaise for example hotstar pe aa gaya ya kahin pe bhi aa gaya to log kya karte hain usko copy karne ka koshish karte hain screen recorder ke through aur iske through to wahi bol raha hai ki intellectual property intellectual property kehne ka matlab registered hai jo uske naam ka yani jo wahi use kar sakta hai usko log misuse karte hain data furnished in the course of online transaction may be supplied to other other who may start dumping a host of advertising and promotional literature into your email box kehne ka matlab ki ek bar jab aapka data kahin pe aap sale purchase karte hain to fir wo log us data ko sale kar de kar sakte hain theek hai jo ki aapko wo baad mein disturb kar sakta hai theek hai baaki jyade in andar mat jaiye ga isme theek hai resources yahan pe ye mai tick highlight kar de raha hu internet is an open is yahan se leke yahan tak aap isko learn kar jaiye ga theek hai aage dekhte hain resources required for successful e business implementation yani agar aap aap e business karna chahte hain to usme aapko kya kya resource chahiye hoga theek hai setting up any business requires money main machines yani hardware theek hai for e business you require additional resources for developing operating maintaining and enhancing a website dekhiye kabhi bhi e business ke liye main cheez kya hota hai website hota hai where sites means location and web means वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि वेबसाइट का मतलब कि वेब पे वर्ल्ड वाइड वेब पे आपको एक लोकेशन मिल जाए ठीक है सिंपली स्पीकिंग अ वेबसाइट इज अ फर्म्स लोकेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब वही बात बोल रहा है कि वेबसाइट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस है उसको उसको एक लोकेशन मिल गया एक जगह मिल गया कहां पे वर्ल्ड वाइड वेब के पास ठीक है यानी इंटरनेट पे ऑब्वियसली वेबसाइट इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन रेदर इट इज एन ऑनलाइन इंबोडियंट डिमेंट ऑफ ऑल द कंटेंट दैट अ फर्म मे लाइक टू प्रोवाइड टू अदर यानी कि अगर आप ई बिजनेस सेटअप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या चाहिए जो नॉर्मल बिजनेस में लगता है मनी मेन एंड मशीन उसके अलावा बस आपको एक वेबसाइट चाहिए ठीक है देखिए अगर कोई कंपनी नॉर्मल फिजिकल फॉर्म में भी चल रही है वो भी ऑनलाइन आ सकती है यानी साथ साथ वो फिजिकल और ऑनलाइन दोनों मोड में काम 
कर सकती है ठीक है अब अगला टॉपिक है हमारा आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग ठीक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा ठीक है फिर थैंक यू थैंक यू वेरी मच बाय